بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب الشهر لصدري ويسر لأمري وحل الأكتة مثالي يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمر شباب يأتي كأن أي مزلش أبصيت هذا برسي إذا نمو هان الله شكرا ذلك لي अपनों शब्द कोष्ठक को रास्ते नहीं जो ना अपने शब्द के धुन्नों बाद आशा करें अपने शब्द भालू आते हैं। आज के थे के प्राय एक्शन बहुत सुरा गए, एक ता शंगोटन तोड़ी है। ये शंगोटन उनका शुरू है, एक ता वॉलेंटियर सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही चाहिए। ये तो माने की, वॉलेंटियर माने ह जे इधर काजेर मूल फोकस चिलो समाज, तादेर इमीडिएट काज चिलो समाज नहीं है, but लॉन्ग टर्म में माने दीर्घो में आधे तादेर किचु राजनीतिक उद्देश्य चिलो, एवं ये राजनीतिक उद्देश्य बा लोको गुलो तारा ग्रोहन कर चिलो तादेर धोनमियो पुरी चाय जाएगा थे के, एवं ये जे प्राय एक्शन बच्चोंने विभिन्न धारों ने इधर जो नेतारा चिलो तारे के जेले जेते हुए से नाना धारों ने अंतर दंडो हुए से क्राइसिस हुए से किंतु एक उन्हें पूर्जन्तो शेष शंकटों टा टिके आसे एवं इचार राजनैतिक फ्रंट हुआ से पॉलिटिकल फ्रंट आसे पॉलिटिकल फ्रंट बहुत जन्तो इचार माने होलो शंकटों टा नि� अब हम वही प्लेटफॉर्म है, जे पॉलिसी, जे एजेंडा, एगुलो ठीक करा दाय वही मदर फ्रंगो चंटा। तो यही पॉलिटिकल फ्रंट प्रथम बार तोड़ी हुई सिल 1950 दशो के। निर्बाचन ने तारा सीट पैसे लो तीन टा। आशीत दशो के तारा आरो एक टा पॉलिटिकल फ्रंट बने सिलो, निर्बाचन ने सीट पैसे लो दुई टा। अब हम बोर्ड तो माने ये शंकर शोने शादोश्य शंखा होलो प्राय शायद लक्खो इटर शाखा होलो प्राय सातन्नो हजार अब हम इटर साथे एफिलिएटेड शंकर थोन इटर छात्रों फ्रंट कल्चरल फ्रंट नाना थोने फ्रंट पंचस्टर बेशी अब हम गोतो दुई टर्म थोरे इटा खोमता यासे ये शंकर थोने नाम की क्यों बोलते बार सितंबर है। केशव बोलेराम हेड के वार नाम है एक बहुत जोनों चिलो पेशाय डॉक्टर शे आरे से शुरू करे। कांग्रेस से एक ता भारतीय कांग्रेस पार्टी शे तर एक जो नेता चिलो बाल गांगा धरती लोग ताके मौने कोड़ा हुई तो कांग्रेस से शब्द चे रैडिकल जे विंग शे तर नेता एवं ब्रिटिश भी तो दीजे आंदोलन चिलो, शेखने शेख गुरुत्वपूर्ण भूमिका रख चिलो, शादेशी आंदोलन, शेखने शेख गुरुत्वपूर्ण भूमिका रख चिलो, एवं ब्रिटिश रा ताके बोलतो, the father of Indian unrest, मैंने इंडिया ते अशांतिर जोनों को लो बाल गांगा धोर तीलोक, तीलोके घोनिश्चो शिष्य, बा प्रोटेजे चिलो, बाल कृष्ण तो अकॉन्ट आर गुरु तक के बोल से तुम्ही कोलकाता जाओ। कोलकाता गये शे एक ता गोपन संगठन ने जोक दिसीलो। ईशो में पश्चिम बंग अकॉन्ट जेट के हमरा पश्चिम बंगो बोली, वो ही पश्चिम बंगे ईशो में बेश किसी गोपन संगठन चिलो। अंडरग्राउंड, आर्म्ड, शौचस्त्र संगठन, बिप्लवी संगठन, बैटरी हेड के बाद यही तत्त्व जोग दिसीलो। आपने रखो दीरे में नाम सुन सें, प्रोफ़ुल्लो चाके नाम सुन सें, तारों ने सिलों सोमिति से सालों शो। ऐ शो में पोस्टिंग बंगे आरो किचु आर्म ग्रुप चिलो। एक मोथ आरेक टा होला जुगांतोर। आपने रहा शूटजो सिने नाम सुन सें, प्रीतिले तो वाद्दे दारे नाम सुन सें एराव चिलो जुगांतुरे शादोशो तो जाइ होग केशो बोले राम हेड के वार गिए ए ओनु चिलों सोमरिते जोग दिलो एवं शेखन थे केशे बेस किसो जिनिस पड़ो शिक्लो किफा व्यक्ता सॉन्गोटन चलाई तो है किफा मैनेज करते है किफा व्यक्ता गोपन सॉन्गोटन तोड़ी करते है एट्सेट्रा एट्सेट्रा एयरपोर्ट से बेर हो अब हम इटा तो इडी ते आरएसएस के हेल्प करे एक जन बहुत जोलोग तान ना हमलो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बांगली बहुत जोलोग भारतीय प्रथम शिल्प मंत्री 
হিন্দু মহাসভা নামে একটা দল ছিল সেটার প্রধান ছিল ঠিক আছে তো তার সাথে মিলে জনসংঘ তৈরি হয় এবং উনিশ এরপর নির্বাচনে তারা তিনটা সিট পায় তো হিন্দুত্ববাদী যে রাজনীতি এটার সাথে বাঙালি আনার বা বাঙালি হিন্দুদের একটা বেশ ভালো সম্পর্ক আছে দেখেন কেশব হেদগেওয়ার প্রথমে গেছে কলকাতায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছে তারপর আর এস এসের প্রথম পলিটিক্যাল ফ্রন্ট তৈরি হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে বাঙালি বিখ্যাত বাঙালি রাজনীতিবিদ বাঙালি হিন্দু রাজনীতিবিদ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের বড় একটা প্রভাব আছে আইডিওলজিক্যাল পাশাপাশি হিন্দুত্ব বা হিন্দুত্ব যে টার্ম এটার সাথেও বাঙালি বাঙালি হিন্দুর একটা সম্পর্ক আছে হিন্দুত্ব আইডিওলজির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক মনে করা হয় বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে ডেফিনেটলি সেই এটার মূল তাত্ত্বিক কিন্তু তার আগেও কিছু মানুষ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছিল এবং এদের মধ্যে একজন ছিল চন্দ্রনাথ বসু সাভারকারের তিরিশ বছর আগে সে একটা বই লিখছিল যেটার নাম ছিল হিন্দুত্ব হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস হিন্দুদের সমাজ কেমন হবে এবং হিন্দুদের পলিটিক্যাল অ্যাসপিরেশন কেমন হবে সেটা নিয়ে সে লিখছিল যাই হোক ভারতীয় জনসংঘ তৈরি হইল উনিশশো পঞ্চাশের দশকে প্রথম নির্বাচনে সিট পাইল কত তিনটা বললাম আচ্ছা খুব একটা সফল না উনিশশো সালে আর এস আরেকটা পলিটিক্যাল ফ্রন্ট তৈরি করলো এটার নাম আপনারা জানার কথা বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি প্রথম নির্বাচন করে উনিশশো সালে নির্বাচনে কয়টা সিট পায় দুইটা সিট পায় খুব একটা সফল না কিন্তু এর মাত্র বারো বছরের মাথায় উনিশশো সালে বিজেপি পার্লামেন্টে একশো একষট্টিটা সিট পায় এবং পার্লামেন্টের সবচেয়ে বড় পার্টি হিসেবে হাজির হয় রাজনীতিতে বারো বছর খুব বড় সময় না খুব অল্প সময় এটা তো বারো বছরের মধ্যে এত বড় পরিবর্তন কীভাবে আসলো একটা ইস্যুকে ইউজ করে বিজেপি এই সফলতাটা পাইছিল জাস্ট একটা ইস্যু ইস্যুটা কি কেউ বলতে পারবেন জানার কথা আপনাদের আমি বললে সবাই চিনবেন বাবরি মসজিদ রাইট বাবরি মসজিদ রাম জন্মভূমি আন্দোলন বলে ওরা উনিশশো আশির দশকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামে একটা দল ছিল তারা একটা মুভমেন্ট শুরু করলো তারা বলল অযোধ্যাতে যেখানে বাবরি মসজিদ আছে এখানে আগে রাম মন্দির ছিল তাদের ভগবান রামের জন্ম ওই জায়গায় বা এই ধরনের একটা কথা বলল এবং বলল যে এখানে রাম মন্দির বানাতে হবে মন্দির ওহি বানায়ঙ্গে মন্দির ওইখানেই বানাইতে হবে ওইটা ভেঙেই বানাইতে হবে এবং বিজেপি এই জিনিসটাকে গ্রহণ করলো এবং এটা নিয়ে তারা মুভ করলো উনিশশো সালে বিজেপি তৎকালীন যে প্রধান নেতা ছিল এল কে আদভানি সে পুরো ভারত জুড়ে রথযাত্রা শুরু করলো গণসংযোগ করলো বেসিক্যালি এবং মানে সাধারণ হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা মানে কি বলল হাইপ তুলল যে ওখানে এটা বানাতে হবে এবং এটার ধারাবাহিকতায় উনিশশো বিরানব্বই সালের ছয় ডিসেম্বর গিয়ে বাবরি মসজিদকে শহীদ করে দেওয়া হলো এবং এটাকে ইউজ করে বিজেপি যে চুরাশি সালে সিট পাইছিল দুইটা ছিয়ানব্বই সাল সাল নাগাদ তারা সিট পাইল একশো একষট্টিটা পার্লামেন্টের সবচেয়ে বড় পার্টি এবং বিজেপির নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী ঠিক আছে সো এখানে ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হলো আন্দোলন শুরু করলো কে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতৃত্ব দিলে কে বিজেপি কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বিজেপি দুটার পেছনে আসলে কে আর এস এস ওই যে আমি বললাম যে আর এস এসের সাথে পঞ্চাশটার বেশি অ্যাফিলিয়েটেড অর্গানাইজেশন আছে তার মধ্যে একটা হলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সো এখানে মূল প্ল্যানিং মূল কাজকর্ম এটা হলো আর এস এসের আচ্ছা তো এই হিন্দু এটার ফলে আরও যেটা হলো যে এক তো হলো যে এটার মাধ্যমে বিজেপি ক্ষমতায় চলে গেল দ্বিতীয় যে বিষয়টা হলো সেটা হলো যে হিন্দুত্ববাদী যে আন্দোলন সেটার নেতৃত্ব চলে গেল আর এস এসের কাছে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের মধ্যে কিন্তু আর এস এস একমাত্র প্লেয়ার না এখানে আরও কিছু প্লেয়ার আছে ফর এক্সাম্পল একটা দলের কথা অলরেডি আসছে হিন্দু মহাসভা বিনায়ক দামোদর সাভারকার যে হিন্দুত্ববাদের মূল তাত্ত্বিক সে ছিল হিন্দু মহাসভার নেতা আপনারা যোগী আদিত্যনাথের নাম শুনছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সে কিন্তু হিন্দু মহাসভার লোক তার গুরু দিগ্বিজয়নাথ তার গুরু অবৈদ্যনাথ এরা সবাই হিন্দু মহাসভার লোক মোহনদাস গান্ধীকে হত্যা করছিল নথুরাম গডসে হিন্দু মহাসভার লোক আপনারা এর নাম শুনছেন ইয়াতি নরসিং হানান্দ লালাতুল্লাহ আলহিম সাতিম রসুল সেও কিন্তু আর এস এসের লোক না এরা আরও বেশি র্যাডিক্যাল এরা আর এস এসকে মডারেট মনে করে এরা মনে করে যে আর এস এস যত যথেষ্ট করতেছে না তো যাই হোক এছাড়া আরও দল আছে শিবসেনা একটা দল আছে এরা সবাই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি করে এবং এরা সবাই দে আর মাচ মোর র্যাডিক্যাল দেন আর এস এস দে আর মাচ মোর র্যাডিক্যাল দেন বিজেপি বাট এই র্যাডিক্যালদের প্রেজেন্সটা অ্যাকচুয়ালি ওদেরকে হেল্প করে মডারেটদের তথাকথিত মডারেটদের এটা আসলে হেল্প করে কারণ মডারেটরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে পারে না মুভ করতে পারে না র্যাডিক্যাল ওটা নিয়ে কথা বলতে পারে তখন মডারেটর ওটা পিক করতে পারে এবং আর এস এসের ট্র্যাক রেকর্ড বেশ ভালো ইমপ্রেসিভ আমি বলবো 
দেখেন বিজেপি যে দশ বছর ধরে ক্ষমতা আছে এখানে তারা বেশ ইম্পর্টেন্ট কিছু কাজ করছে একটা হলো কাশ্মীরের স্পেশাল স্ট্যাটাস ছিল জম্মু এবং কাশ্মীরের স্পেশাল স্পেশাল স্ট্যাটাস ছিল অনুচ্ছেদ তিনশো সত্তর সংবিধানের আন্ডারে স্পেশাল কিছু মর্যাদা জম্মু এবং কাশ্মীর প্রদেশকে দেওয়া হয়েছিল এটার মাধ্যমে তারা ইন্ডিয়ান ফেডারেশনে যুক্ত হয়েছিল বিজেপি এটা বাতিল করে দিয়েছে দুই সালে এটা উনিশশো সাল থেকে আর এস এসের একটা গোল ছিল প্রায় সত্তর বছর সময় নিছে কিন্তু তারা এটা বাস্তবায়ন করছে আরেকটা হলো সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা আপনারা জানেন যে এটাও দুই সালে পাশ করা হয়েছে এবং বিশেষ করে আসামে আপনাদের কাছে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে বেসিক্যালি সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনে পরিণত করা হয়েছে তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়েছে অনেককে ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে এবং এটাও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা কেন কারণ সাভারকারের বক্তব্য ছিল যে ভারতে যদি হিন্দুদের মুসলিমদের থাকতে হয় তাহলে তাদের হিন্দু হয়ে যেতে হবে কালচারালি হিন্দু হয়ে যেতে হবে আকিদাগতভাবে যাই থাকুক আর যদি তারা এটা না করে তাহলে তাদের এখানে থাকতে হবে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হিসেবে তো এই যে সিএএ হইল সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্টশিপ অ্যাক্ট এটার মাধ্যমে বেসিক্যালি অ্যাটলিস্ট আসামে মুসলিমরা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনে অলরেডি পরিণত হয়ে গেছে এবং জেনোসাইড ওয়াচের যে প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর গ্রেগরি স্ট্যান্টন উনি বলতেছেন যে আসামে জেনোসাইডের একটা পায় তারা চলতেছে প্রসেস চলতেছে পাশাপাশি রাম মন্দির নির্মাণ এটা আপনারা জানেন যে এই যে এই বছর এই বছরের বাইশে জানুয়ারি রাম মন্দির কিন্তু উদ্বোধন করা হয়েছে আচ্ছা আপনার ভাবতেছেন যে আমি আর এস এস নিয়ে এত কথাবার্তা কেন বলতেছি আমাদের অনুষ্ঠান হলো মুসলিম বঙ্গ স্বপ্ন সম্ভাবনা এবং বাস্তবতা আর আমার টপিক হলো মুসলিম বঙ্গ অস্তিত্ব সংকট এবং সামাজিক শক্তি রাইট সেখানে আর এস এস কোথেকে আসলো কানেকশানটা কি একটা কানেকশান আছে আচ্ছা আমাকে বলেন এই যে একশো বছরের প্রায় একশো বছরের পুরনো একটা সংগঠন যাদের সদস্য ষাট লাখ যাদের সাথে অ্যাফিলিয়েটেড প্রতিষ্ঠান পঞ্চাশটার বেশি যারা দুই টার্ম ধরে ক্ষমতায় যাদের সাতান্ন হাজারের বেশি শাখা এদের আলটিমেট গোল কি অখণ্ড ভারত অখণ্ড ভারত কি অখণ্ড ভারত মানে হলো আফগানিস্তান থেকে শুরু করে বার্মা পর্যন্ত একটা পলিটিক্যাল এন্টিটি হবে রাইট একটা পলিটিক্যাল এন্টিটি হবে এবং এটা একটা হিন্দু রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে এটা হলো আখান ভারত এবং এটা একটা বেসিক্যালি এক্সপ্যানশনিস পলিটিক্যাল প্রজেক্ট একটা সম্প্রসারণবাদী রাজনৈতিক প্রকল্প এই বিশাল এরিয়া তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চায় আর এস এসের একজন মুখপাত্র ছিল রাম মাধব এখনও আছে দু হাজার পনেরো বা ষোলো সালে আল জাজিরাতে তার একটা সাক্ষাৎকার ছিল আপনারা অনেকে হয়তো বা দেখছেন মেহেদি হাসানের সাথে সেখানে সে বলতেছে যে আর এস এস এখনও বিশ্বাস করে যে এই জায়গাগুলো বাংলাদেশ পাকিস্তান এই টাইপের জায়গাগুলো যেগুলো এই অল্প কিছুদিন আগে আলাদা হয়ে গেছে ষাট বছর আগে এরা আবার একসাথে হয়ে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত হবে ওপেনলি বলছে কিভাবে হবে দুই জার্মানি ভাগ হয়ে গেছিল তারা এক হয়েছে না এক হয়েছে তো দুই ভিয়েতনাম আলাদা হয়ে গেছিল তারা এক হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো ফেডারেশন তৈরি হয়েছে এরকম কোনোভাবে হবে সমস্যা কই আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত শর্মা সে দু হাজার বাইশ সালে বলছে যে ভার রাহুল গান্ধীকে বলতেছিল যে ভারত পাকিস্তান এক ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ এক করে অখণ্ড ভারত বানাও না কেন তোমরা এটা বলতেছিল তারপর আর এস এসের যে প্রধান মোহন ভাগাবাত তার একটা বক্তব্য আছে গত বছরের সে বলতেছে যে এখন যারা তরুণ এরা বুড়ো হওয়ার আগে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে দুই সালের বক্তব্য আছে সে বলতেছে আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিছি আমরা গাড়ি চলতেছে এই গাড়িতে কোনো ব্রেক নাই খালি এক্সেলারেটার আছে এই গাড়ি থামবে না যে থামাতে চেষ্টা করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে এই স্পিডে যদি চলি বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে আর যদি একটু বেশি জোরে চালাই বেশি জোরে চালাবো আমরা তাহলে দশ থেকে পনেরো বছর এটা আর এস এসের প্রধানের কথা ঠিক আছে এখন আর এস এস প্র্যাগমেটিক তারা পেশেন্ট সবরের সাথে কাজ করে বাস্তববাদী প্রমাণ তো আমরা দেখলাম আমি আপনাদের কিছু প্রমাণ বললাম এবং দেখেন এই যে তেইশ সালে ভারতের একটা নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন হয়েছে দিল্লিতে নিউ দিল্লিতে সেখানে একটা মিউরাল মানে একটা বড় স্থাপত্য কর্ম তারা রাখছে এখানে একটা ম্যাপ আছে ওই ম্যাপটা কিন্তু ইন্ডিয়ার বর্তমান ম্যাপ না ওটা অখণ্ড ভারতের ম্যাপ অর্থাৎ দে মিন বিজনেস তারা সরাসরি বলে যে তারা এটা চায় এবং তারা এখানে কোনো রাগ ধাক করে না এখন আসেন আমার আলোচনার সাথে এটার কানেকশন কি সেটা বলি আচ্ছা আর এস এস এবং হিন্দুত্ববাদী যে মুভমেন্ট সেটা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করতে চায় ডাজ দ্যাট কনসার্ন আস অর নট এটা নিয়ে থেকে আমরা চিন্তা করা উচিত নাকি না তাদের অখণ্ড ভারতের মধ্যে কি আমরা পড়ছি কি না 
পড়ছে যারাই এখানে পড়ছে তারা সবার এটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত আফগানিস্তান ছাড়া আফগানিস্তানের মনে হয় এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন হুবা আমেরিকাকে যারা হারাইছে তাদের টাইম নাই ইন্ডিয়া নিয়ে চিন্তা করার বাট বাকি আমাদের চিন্তা করার দরকার আছে আচ্ছা বিশেষ করে আমাদের জন্য কারণ আমাদের তিন দিকে ভারত আর আমাদের একদিকে সমুদ্র রাইট সো এটা আমাদের জন্য কনসার্ন না শুধু এটা আমাদের জন্য একটা থ্রেট এটা আমাদের জন্য একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস মানে কি অস্তিত্বের জন্য হুমকি মনে করেন একটা জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ের মধ্যে পড়ছে হারাই গেছে ক্যাপ্টেন মারা গেছে কম্পাস নাই এটা হলো ক্রাইসিস আর জাহাজ মনে করেন ফুটা হয়ে গেছে পানি ওঠা শুরু করছে এটা হলো এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস কারণ এখন তার কিছু করতে হবে কিছু না করলে সে আলটিমেটলি ধ্বংস হয়ে যাবে আমি মনে করি এবং আমার মনে হয় যে কোনো সুবিবেচক মানুষ মনে করবে যে এই ব্যাপারটা আমার জন্য একটা ক্রাইসিস ঠিক আছে এই যে প্রজেক্টটা এই স্বপ্নটা এটা একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস এটা একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল থ্রেট অনেকে বলতে পারেন যে আর ধুর এগুলো কোনো সমস্যা না এগুলো জাস্ট রেটরিক এগুলো কিছু উগ্র সাধু বলে পলিটিশিয়ানরা এগুলো ইউজ করে বাট আলটিমেটলি এটা কোনো বড় ইস্যু হবে না আর বর্তমান পৃথিবীতে আসলে এরকম কোনো কিছু হয়ও না আর এই বিজেপি টিজেপি এটা পরের নির্বাচনে জিতবেও না এগুলো নিয়ে এত চিন্তা করার কিছু নেই এগুলো অ্যালার্মিজম ঠিক আছে আমি মানলাম হ্যাঁ এটা হইতে পারে এটা একটা সম্ভাবনা বাট এটা কি একমাত্র সম্ভাবনা কিনা এটা একমাত্র সম্ভাবনা না এখানে অন্য সম্ভাবনা আছে আর এখানে আমি কয়েকটা বিষয়ে পয়েন্ট আউট করব এক নাম্বার এই যে আমি কিছু এক্সাম্পল দিলাম রাম মন্দির জম্মু এবং কাশ্মীরের স্পেশাল স্ট্যাটাস এবং সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এরকম বেশ কিছু এক্সাম্পল আছে এগুলো কিন্তু দশকের পর দশক ধরে তারা বাস্তবায়ন করছে এগুলো আমরা একসময় রেটরিক মনে করছিলাম নব্বই সালে বিরানব্বই সালে বাংলাদেশে কিন্তু লং মার্চ হয়েছিল যারা বয়স আছে তারা জানবেন আমরা কি তখন মনে করছিলাম এগুলো হয়ে যাবে আমার মনে হয় না মনে করছে জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ হয়তোবা মনে করে নাই আসামের লোকজন হয়তোবা মনে করে নাই কিন্তু তারা কিন্তু তাদের কাজ করে গেছে সো আপনি তাদের কাজটা সিরিয়াস মনে করতে না পারেন আপনি মনে করতে পারেন এটা ডিলিউশন সমস্যা নেই এটা ডিলিউশন হইতে পারে আসলে ডিলিউশন হইতে পারে হয়তো এটা কোনো দিনও হবে না কিন্তু পয়েন্টটা হলো এটা একটা বিপজ্জনক ডিলিউশন এবং এটা সে বিশ্বাস করে আপনি বিশ্বাস না করেন সে তো বিশ্বাস করে এখন সে যদি কিছু করে ফেলে আপনি কী করবেন এটা আপনার চিন্তা করতে হবে এটা একটা পয়েন্ট আরেকটা পয়েন্ট হলো বাংলাদেশকে কন্ট্রোল করা এটা শুধুমাত্র বিজেপির এজেন্ডা না বা এটা শুধুমাত্র আর এস এসের এজেন্ডা না এটা একটা সর্বভারতীয় এজেন্ডা ঠিক আছে ভারতের যত পলিটিক্যাল পার্টি আছে যত পলিটিক্যাল শক্তি আছে তারা সবাই এভাবেই বাংলাদেশকে দেখে ঠিক আছে আলটিমেটলি কংগ্রেসও কিন্তু এক্সপ্যানশনিস পলিটিক্যাল প্রজেক্টে বিশ্বাস করে আপনার নেহরু ডক্টরিনের কথা শুনছেন সেম কথা মোরাল দেশ সিকিমের কথা শুনছেন আপনারা নেপালের রাজ পরিবারকে হত্যা করা হয়েছিল এটা আপনারা শুনছিলেন তামিল টাইগারকে কারা হেল্প করছিল পিলখানার ক্ষেত্রে কথা আপনারা দেখছেন রাইট সো এগুলো কাদের টাইমে হয়েছে এগুলো একটাও বিজেপির টাইমে হয় না কিন্তু কংগ্রেসের টাইমে হয়েছে বেশিরভাগই সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল দেখেন হাসিনা হাসিনার ব্যাপারে বিজেপির অবস্থান কংগ্রেসের অবস্থান আম আদমি পার্টির অবস্থান পার্থক্য কী কোনো পার্থক্য নাই তাদের সবার মত হলো যে বাংলাদেশে হাসিনাকে দরকার হাসিনার মতো একটা লোক দরকার যে বাংলাদেশকে ভারতের একটা ভেসেল স্টেট ভারতের একটা করপ রাজ্য বানিয়ে রাখবে ঠিক আছে এবং এটা মনে করার কারণ আছে এটা মনে করার অ্যাকচুয়াল খুব ভালো লজিক আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপের প্রফেসর ডক্টর শহীদুজ্জামান আমি ওনার একটা বক্তব্য দেখতেছিলাম উনি বলতেছিল যে উনি নাকি একটা টক শোতে দেখছেন জয়শঙ্কর সাহেব ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি বলতেছেন দ্য ভেরি ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ ইজ এ থ্রেট টু দ্য নর্থ ইস্ট প্রভিন্সেস মানে বাংলাদেশের অস্তিত্বটায় ভারতের নর্থ ইস্ট যে প্রভিন্সেস সেভেন সিস্টার্স এটার জন্য একটা থ্রেট জয়শঙ্কর বলতেছেন আমি শিওন না উনি বলছেন কি না ডক্টর শহীদুজ্জামান বলছেন উনি বলছেন বাকি উনি বলুক বা না বলুক এটাই বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতীয় যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এস্টাবলিশমেন্ট তাদের অবস্থান এবং এটা একটা লজিক্যাল অবস্থান আমি মনে করি কেন লজিক্যাল অবস্থান আপনি একটা ম্যাপ নেন বাংলাদেশের বা সাবকন্টিনেন্টে একটা ম্যাপ নেন এরপরে যে লালমনিরহাট ঠাকুরকে ওই জায়গাটা দেখেন দেখবেন একদিকে বাংলাদেশ নেপাল মাঝখানে ছোট্ট একটা জায়গা আছে ছোট্ট একটা করিডোর এটাকে শিলিগুড়ি করিডোর বলে এটাকে চিকেন স্ন্যাক বলে অনেকে এটা হলো ভারতের সাথে সেভেন সিস্টার্সের একমাত্র যোগাযোগের জায়গা এই জায়গাটা নিয়ে বসে আছেন আপনি এবং তার চেয়ে বড় সমস্যা হলো যে ওই সেভেন সিস্টার্সের মধ্যে বিহার আসাম উড়িষ্যা ত্রিপুরা এগুলো একসময় কিসের অংশ ছিল এগুলো একসময় বাংলার অংশ ছিল এটা জটিল সমস্যা তো স্ট্র্যাটেজিকভাবে আমি যদি একজন ইন্ডিয়ান হইতাম এটা আমার জন্য একটা বড় হেডেক হইতো আমি এটা নিয়ে অনেক চিন্তা করতাম এটা বড় সমস্যা আসলে যৌক্তিক স
রাইট সো এই জন্যই তারা সবসময় ভারতে যারাই পলিটিক্যাল পার্টি থাকুক তারা সবসময় মনে করবে যে এখানে ভারতের হাসিনার মতো একটা সরকার দরকার একটা দালাল সরকার দরকার যে ভারতকে সব কিছু করতে দিবে এখানে করিডর দিবে এখানে মিলিটারি প্রেজেন্স রাখতে দিবে এসেট্রা এসেট্রা এটা তারা চাইবে লং রানে এটি ভারতের একমাত্র এন্ড গেম উপমহাদেশে সে একটা রিজনাল পাওয়ার হতে চায় সে একটা গ্লোবাল পাওয়ার হতে চায় তার পেটের ভিতরে সে এরকম একটা প্রবলেম নিয়ে টিকে থাকতে পারবে এটা হয় হয় না একদিক থেকে দেখলে আমরা অনেক দুর্বল পজিশনে আসি আমাদের তিন দিকে ভারত একদিকে সমুদ্র কিন্তু অন্য দিক থেকে যদি আপনি দেখেন ভারতের জন্য বাংলাদেশ একটা বড় প্রবলেম রাইট সো আলটিমেটলি আপনি লজিক্যালি যদি চিন্তা করেন তার জায়গা থেকে এটার একটা প্রপার সলিউশনের দিকে তার যাইতে হবে বর্তমানে যে ডিজাইনের মধ্যে উপমহাদেশটা আছে এটা সাস্টেনেবল না তার জায়গা থেকে তার কন্টিনিউসলি চেষ্টা করতে হবে এইখানে তার পেটের ভিতরে বিশ কোটি মুসলমান নিয়ে প্রায় বিশ কোটি মুসলমান নিয়ে এটা তো মানে সাস্টেনেবল না তার জন্য রাইট সো এটা একটা বড় সমস্যা তো আমি মনে করি যে এটা একটা অস্তিত্বের সংকট আমাদের জন্য এটা হিন্দুত্ববাদ বাদ দেন আর এস এস বাদ দেন স্টিল এটা একটা অস্তিত্বের সংকট আমাদের জন্য কারণ ভারত বারবার চেষ্টা করবে হাসিনার মতো কাউকে না কাউকে নিয়ে আসার আওয়ামী জাহেলিয়া তা আসছে কীভাবে ভারতকে ছাড়া এটা পসিবল হইতো কি না এটা পসিবল হইতো না এটা ইম্পসিবল সো এখন প্রশ্ন হলো এই অস্তিত্বের সংকট যদি আমাদের থাকে সেটা আমরা ডিল করব কিভাবে এটা মোকাবেলা করার স্ট্র্যাটেজি কী হবে আচ্ছা সো আমরা বলতেছিলাম যে আমাদের আলোচনা হলো মুসলিমবঙ্গ নিয়ে তো মুসলিমবঙ্গের বিভিন্ন অর্থ হয় এটা একটা পলিটিক্যাল অর্থ আপনি করতে পারেন বাট আমি এটা একটা আরও সিম্পল অর্থ করি আমি মনে করি মুসলিমবঙ্গ মানে হলো এই বাংলার মাটি বাংলার মুসলিম আমাদের ইমান আমাদের মূল্যবোধ আমাদের সমাজ আমাদের সংস্কৃতি আমাদের সন্তান এগুলো নিয়ে হলো মুসলিমবঙ্গ এবং এই মুসলিমবঙ্গের জন্য ভারতের এক্সপ্যানশনিস প্রজেক্ট বলেন তাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রজেক্ট বলেন অথবা হিন্দুত্ববাদ বলেন এটা একটা অস্তিত্বের সংকট এটা একটা আমাদের জন্য একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস লং টার্মে এই মুহূর্তে না বা একটা লং টার্মে এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস এবং এরকম আরও অনেকগুলো ক্রাইসিস আমাদের সামনে আসে আমাদের দেশের ভিতরেই আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা চিন্তা করেন আমরা দেখতেছি সেখানে এখন সিসেশনিস মুভমেন্ট আছে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুভমেন্ট আছে রাইট কুকিচিন আপনার নাম শুনছেন এটা কিন্তু একদম ওপেনলি বলছে তারা আলাদা কী চায় রাষ্ট্র চায় এখন একটু কথাবার্তা চেঞ্জ চেঞ্জ করছে বাট ওপেন বক্তব্য আছে তাদের যে তারা এখানে আলাদা রাষ্ট্র চায় আচ্ছা এবং দেখেন মিয়ানমারে একটা সিভিল ওয়ার চলতেছে সেখান থেকে তারা অপারেট করতেছে সেখান থেকে তারা ট্রেনিং করতেছে এরকম জিনিসপত্র হচ্ছে এর চেয়েও কনসার্নিং ব্যাপার হলো ইন্ডিয়ার মধ্যেও এরকম দল আছে যারা অপারেট করতেছে এবং এটা এথনিক্যালি সেম বা এথনিক্যালি কাছাকাছি সো একাধিক দেশের ভিতরে এরকম মুভমেন্ট চলতেছে তাদের গোল সিমিলার পাশাপাশি আপনারা আরেকটা তথ্য অ্যাড করেন যে আলেম ওলামারা অনেক বছর ধরে বলে আসতেছেন যে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র তৈরি করার পরিকল্পনা চলতেছে পূর্ব তিমিরের মতো এটা আপনারা শুনছেন না অনেক বছর ধরে আলেমায় কারাম বলে আসতেছেন মিলান ব্যাপারগুলো এগুলো ক্রাইসিস কি না পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও অনেক আর্ম দল আছে তারা একসময় স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে দীর্ঘদিন স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এখন হয়তো বা চুক্তির মধ্যে আছে বাট স্টিল ওখানে পিরিয়ডিকালি কিন্তু কি হয় আনরেস্ট হয় কিছুদিন আগেও স্লাইট আনরেস্ট হয়েছে এখন আপনি বলেন যে বিশ থেকে তিরিশ বছর পর এই জায়গাটা এই যে পার্বত্য চট্টগ্রাম যে এলাকাটা এটা চেহারাটা আসলে কীরকম হবে আমরা জানি না কিন্তু আসলে ঠিক আছে একটা সম্ভাবনা হলো যে হ্যাঁ তেমন কিছু হবে না অল্প সম্প ঝামেলা হবে এখন যেরকম আছে বাট আলটিমেটলি তেমন বড় কোনো কিছু হবে না ওকে হইতে পারে কিন্তু অন্য সিনারিও আছে কিনা অন্য সিনারিও আছে আমার কাছে মনে হয় অন্য সিনারিও আছে এবং আমার কাছে মনে হয় এটাও একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস বাংলাদেশের জন্য আরেকটা ক্রাইসিস বলি এটা হলো সেকুলারিজমের ক্রাইসিস আমাদের সমাজের অবক্ষয় আমাদের সমাজের নৈতিক ক্রাইসিস এটা নাম বলে শেষ করা যাবে না মাদক দ্রব্যের কথা বলেন সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা বলেন পরিবারের ভাঙনের কথা বলেন এল জিবিটির কথা বলেন একটার পর একটা ঠিক আছে আমাদের মরাল যে কোরটা নৈতিক যে জায়গাটা এটা ফাঁপা হয়ে গেছে জাস্ট পিটায় একটা মানুষ মেটে ফেলা হচ্ছে আমরা দেখতেছি মারার আগে আপনি তাকে খেতে দিচ্ছেন আবার তামাশা করে এটা একটা মরাল ক্রাইসিস আপনি জাস্ট ছাত্রলীগের দোষ দিয়ে এটাকে থেকে আমি বের হইতে পারবো আপনি দেখেন টুপি মাথা নিয়ে দুর্নীতি করতেছে তারপর বলছে যে কোটি কোটি টাকা কামায় সেটা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে দিচ্ছে নাও সুপিল্লা আপনি দেখেন লিপস্টিক লাগায় বয়ান করতেছে আপনি দেখেন ড্রপ ফুজুর সে তাকে মেসেজ ড্রপ করে সে এসে মানে কথাবার্তা বলতেছে এগুলো কি আসলে ওয়াজের মতনে কথাবার্তা হচ্ছে এগুলো দেখেন মানে ফেসবুকে যেসব জিনিসপত্র ছোট ছোট বিষয় যেগুলো নিয়ে মানুষ মজা করে পোলা পয়েন্ট মজা করে সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে নাচানাচি হচ্ছে একটা ক্যাপিটালিস্ট লজিক অনুযায়ী আমাদের সবাই না স
বড় সমস্যা এলজিবিটি এজেন্ডার কথা দেখেন পুরো ওয়ার্ল্ডে কীভাবে এটা কাজ করতেছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলার খরচ করতেছে এখানে আমাদের দেশে ড্রাফট পাস হয়ে গেছিল রাইট এবং আমাদের সুশীল সমাজ যেটা আমাদের অ্যাকাডেমিয়া যেটা তারা কিন্তু এগুলোকে ওপেনলি সমর্থন করে আচ্ছা এই সব কিছু যদি বাড়তে থাকে জাস্ট আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তো আপনি চিন্তা করেন যে ট্রেনটা কোন দিকে যাবে আপনার সমাজের জন্য এটা রেজাল্ট আলটিমেটলি কি হবে এটা আপনার চিন্তা করার দরকার নেই আপনি ওয়েস্টের দিকে তাকান আপনি দেখবেন এখানে কি হবে এবং এটা সেকুলারাইজেশনের বৈশিষ্ট্য সেকুলারাইজেশন যেখানেই হয় পাশ্চাত্যে অথবা প্রাচ্যে সেম ধরনের রেজাল্ট দেখা যায় সেম ধরনের অবক্ষয় দেখা যায় লিও তলস্থলের একটা বই আছে অ্যানা ক্যারেনিনা অ্যানা ক্যারেনিনার প্রথম লাইনটা হলো যে সব সুখী সমাজ সব সুখী পরিবার একই রকমের কিন্তু সব দুঃখী পরিবার নিজের নিজের মতো করে দুঃখী তো আমার মনে হয় সেকুলারাইজেশনের ক্ষেত্রে একই ধরনের কথাটা বলা যায় একটু চেঞ্জ করে যে সব নন সেকুলার প্রি মডার্ন সমাজের সক্রিয়তা আছে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু সব সেকুলার সমাজ সব সেকুলারাইজ সমাজ একই রকমভাবে অসুস্থ একই রকমভাবে পচে যাওয়া একই রকম অবক্ষয়ের শিকার তো এই যে অবক্ষয়ের রাস্তায় যে আমরা হাঁটতেছি এটা ফলাফলটা আলটিমেটলি কই এবং এই সেকুলারাইজেশন কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ধর্মের যে বলে এটা ছোট করে নিয়ে আসবে সেকুলারাইজেশন সেকুলারাইজেশনের বা সেকুলার রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য এটা সে ধর্মের যে বলো এটাকে ক্রমাগত ছোট করে নিয়ে আসতে থাকবে একসময় এটা ছোট হতে হইতে একটা বিন্দুর মতো হয়ে যাবে এটা প্রমাণ হলো ওয়েস্ট আবার দেখেন ওয়েস্টের দিকে দেখেন ওয়েস্টে বিশাল বিশাল চার্চ আছে ইন্ট্রিকেট ডিজাইন চমৎকার আর্কিটেকচার চমৎকার চমৎকার সিনাগগ আছে কিন্তু র্যাবাইরা চার্চ ফাদাররা এলজিবিটি মানে ধর্মের খোলস আছে ধর্ম নাই ঠিক আছে সো এই জিনিসটা আপনার এখানেও হবে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে এবং এটা আপনার জন্য সমস্যা কেন এটা আপনার জন্য সমস্যা এটা আপনি এমন না যে এটা সমাজের সমস্যা আপনি এখান থেকে বেঁচে যাবেন না একটা পুকুরের কথা চিন্তা করেন যেই পুকুরে প্রতিদিন নিয়ম করে পাঁচ গ্যালন বিষ ঢালা হয় এখন এটা যদি ঢালতে থাকা হয় তাহলে কি হবে একসময় পুকুরের প্রত্যেকটা ইঞ্চি প্রতিটা ফোটা পানি বিষাক্ত হয়ে যাবে এই পুকুরটা হলো আপনার সমাজ আর আপনি হলেন এই পুকুরে থাকা মাছ এখন আপনি পুকুরে যে জায়গায় থাকেন একটা কোনার মধ্যে গিয়ে থাকেন একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে থাকেন সুনের ওর লেটার এই বিষ আপনাকে এসে টাচ করবে আপনার সন্তানকে এসে টাচ করবে সো এটা ক্রাইসিস কি না আমি মনে করি এটা ক্রাইসিস এই ক্রাইসিস আপনি ডিল করবেন কেমনে আমি তিনটা ক্রাইসিসের কথা বললাম একটা হলো হিন্দুত্ববাদী প্রজেক্ট অখণ্ড ভারতের প্রজেক্ট অথবা ভারতের এক্সপ্যানশনিস প্রজেক্ট যেভাবে ইচ্ছা দেখেন সমস্যা নাই আরেকটা হলো আমরা দেশের ভেতরের সিচুয়েশনিস মুভমেন্ট বা বিচ্ছন্নতাবাদী মুভমেন্টগুলো আরেকটা হলো সেকুলারিজমের প্রভাব যেটা ক্রমাগত আমাদেরকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাবে এবং ধর্মের পরিধিকে ছোট করে আনবে সংকট এখানে আসলে শেষ না আমি অ্যাটলিস্ট আরও তিনটা মেজর সংকটের কথা বলতে পারি বাট বলতেছি না আমি জাস্ট আরেকটা বলতেছি সেটা হলো সেটা হলো আওয়ামী লীগ মনে করেন পঁচাত্তর সালে তো পনেরোই আগস্টের পর আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতায় নাই ক্ষমতায় আসলো কখন একুশ বছর পর উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আচ্ছা এরপর দুই হাজার আট সালে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসলো খালি আসলো না মানে চরম পাওয়ার নিয়ে আসলো এবং আমাদের একটা আওয়ামী জাহেলিয়া টু পয়েন্টও উপহার দিল তা কীভাবে সম্ভব হইল তারা তো পাওয়ারে নাই দুই ডেকেট পাওয়ারে নাই তারপরে খালি পাওয়ারে আসলো এমন না প্রচণ্ড শক্তিশালীভাবে তার বয়ানকে প্রতিষ্ঠা করলো আমাদের মানে চেতনা নিচে চাপা দিল আমাদেরকে এটা কেমনে হইল এটা হলো আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছিল না কিন্তু তার বয়ানটা ছিল তার হেজমেনিটা ছিল তার যে সাংস্কৃতিক বয়ান তার যে আত্মপরিচয়ের বয়ান তার যে বাঙালি জাতীয়তা বয়ান এই সবগুলো যেই বিষয়গুলো আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে হেল্প করে ওই বিষয়গুলো ছিল এই কারণে আওয়ামী লীগ না থাকলেও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কিন্তু ছিল এবং এরকম আরও অনেকে ছিল ঠিক আছে এবং এটা এখনও আছে এই কালচারাল হেজমেনি আপনি নষ্ট করতে পারেন নাই এটা এখনও এবং এটা যতদিন থাকবে এটা বারবার আওয়ামী লীগকে ফিরে ফিরে আনবে আওয়ামী লীগ নাম না নিয়ে আসতে পারে অন্য নামে আসতে পারে হাসিনা নাম না হয়ে আসতে পারে অন্য নামে আসতে পারে কিন্তু এটা বারবার ফেরায় ফেরে আনবে ওই পলিটিক্সটাকে কেন কারণ তাদের আর কোনো পলিটিক্যাল এজেন্সি নাই দুইটার মধ্যে সম্পর্কটা হলো সিম্বায়োটিক সম্পর্ক একটা একটার উপর নির্ভরশীল আওয়ামী লীগ আসলে ওটা আসবে ওটা থাকলে আওয়ামী লীগ ফেরত আসবে অন্য নামে আসতে পারে আবারও বলতেছে এবং আমরা কিন্তু সেম ভুলটা করতেছি আমরা কিন্তু এই হেলজিবিটা নষ্ট করি নাই জুলাই আন্দোলনের সময় এটা নষ্ট হয়ে গেছিল যখন বলছিল যে তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার পা চাটলে সঙ্গী না চাটলে জঙ্গি রাইট এই কথাগুলো যখন বলা হয়েছিল তখন আপনি ন্যারেটিভটা আসলে রিজেক্ট করতেছিল বাট এখন দেখেন ওই ন্যারেটিভ কিন্তু আবার ওই কারণ বাজারে গিয়ে উঠছে ঠিক আছে না যারা আমি হেজমেরির মূল 
সো এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আলটিমেটলি এন্ড গেমটা কি এতগুলো ক্রাইসিসের একটা বিষয় ক্রিয়ার করি আমি কিন্তু বলতেছি না যে পাঁচ থেকে সাত বছরের পর বিশাল একটা ক্রাইসিস হবে আমি বলছি না যে পাঁচ থেকে সাত বছর পর ইন্ডিয়া ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ আক্রমণ করবে আমি এটা মনে করি না লাইকলি মনে করি না আমি আপনাদের আরও বড় টাইমলাইনের কথা চিন্তা করতে বলতেছি অ্যাটলিস্ট বিশ বছর তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছরের কথা চিন্তা করেন তারপর কি হবে সেটা চিন্তা করেন ঠিক আছে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে যে আমরা অ্যাপোকালিপ্টিক কথাবার্তা শুনতে পছন্দ করি শেরিয়ার জায়গা থেকে ধরেন আমি যদি বলি শেরিয়ার জায়গা থেকে আমাদের দায়িত্ব এটা এটা ফর্দ এটা ওয়াজিব এগুলো আমাদের কাছে তেমন একটা ভালো লাগে না কিন্তু আপনি যদি মানে আল মাহদি আদ্দাজাল আল মালহামা তখন আমাদের অনেক জোশ হয় রাইট এটা একটা সমস্যা এই জন্য যে আমরা সিয়াসা শেরিয়ার জায়গা থেকে চিন্তা করি না আমরা বাস্তবতার জায়গা থেকে চিন্তা করি না আমরা শুধুমাত্র এই জজবার জায়গা থেকে চিন্তা করি জজবা ইটসেলফ ইজ নট ব্যাড এটা খুবই দরকারি জিনিস কিন্তু শুধুমাত্র এটা থাকলে সমস্যা সো আপনি শুধু গজবাই হিন্দের কথা চিন্তা করবেন বা এটা থেকে আরেক ধাপ আগায় গিয়ে শাহ নিয়ামতুল্লাহ কাসিদার জায়গা থেকে চিন্তা করবেন আমি মনে করি এটা খুবই কাউন্টার প্রোডাক্টিভ সো বাস্তবতা আলোকে চিন্তা করতে হবে শেরিয়ার আলোকে চিন্তা করতে হবে আবেগ কমায় মানে বিবেক দিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে ঠিক আছে সো এই জন্য আমি যেটা বলতেছি এটা ইমিডিয়েট কোনো ইস্যু না বা এভাবে বলা বেটার যে এই সমস্যাটা ইমিডিয়েটলি আপনি সামনে দেখবেন না আগামী পাঁচ সাত বছরের মধ্যে আপনার সমাজ জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে এরকম কিছু আমি বলতেছি না আমি আপনাকে অ্যালার্ম হতে বলতেছি না এই অর্থে বাট আমি বলতেছি যতদিনই আপনি এটা একদম চোখের সামনে সমস্যা দেখবেন ততদিন আপনার করার কিছু থাকবে না এটা হলো সমস্যাটা এটা একটা লং টার্ম প্রবলেম কিন্তু যখন এটা আপনার সামনে একদম নগ্নভাবে আসবে ততদিন আপনি আর কিছু করার পারবেন না এটা হলো সমস্যা এবং আপনার চিন্তা করতে হবে যে আছে থেকে দুই তিন চার দশক পর এই ভূখণ্ডের চেহারাটা কেমন হবে এই অঞ্চলটার চেহারাটা কেমন হবে আপনার পরিবারকে আপনার সন্তানদেরকে আপনি কোন জায়গায় রেখে যাবেন এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই সংকটের মোকাবেলা আমরা কিভাবে করব এই ঝড়ের মোকাবেলা করে আপনি টিকে থাকবেন কিভাবে কৃষির উপর দাঁড়ায় থাকবেন আপনি আপনার ভিত্তি কি হবে কোন জিনিসটাকে আঁকড়ায় আপনি টিকে থাকবেন এটা কি হবে মনে করেন মাওলানা আব্দুল রহিমের একটা বক্তব্য আছে বাংলাদেশের মুসলমানরা মাজলুম এবং মাহরুম তখন ওনার একটা কথা আছে যে উনি বলতেছেন যে একটা জাতিকে টিকে থাকতে হইলে একটা জনগোষ্ঠীর একটা আদর্শ লাগে ঠিক আছে একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ লাগে এমন কোনো বিষয় লাগে যেটার উপর তারা একমত হয়েছে এবং এটার উপরে তারা লালিত পালিত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান শিক্ষা সমাজ সব কিছু ওই জিনিসটাকে ধারণ করতেছে আমাদের জন্য সেটা কি হবে এবং ওটা এমন কিছু হইতে হবে যেটা দিয়ে আপনি এই থ্রেটগুলো মোকাবেলা করতে পারবেন তা নাহলে তো হবে না আপনি টিকতে পারবেন না তো এটা কী হবে ইনক্লুসিভ সমাজ দায় ও দরদের রাজনীতি সাম্য মানবতা ইনসাফ এগুলো এগুলো দিয়ে হবে না এটা দিয়ে হবে না এটা অলরেডি প্রমাণিত কেমন প্রমাণিত দেখেন জুলাইয়ের সময় সবাই একত্রিত হয়েছিল সব ধারা কোন জায়গায় একত্রিত হয়েছে হাসিনা মাস্কো এখানে তারা একত্রিত হয়েছে কিন্তু এরপর দেখেন বিভেদ কিন্তু বাড়তেছে এই যে কথাগুলো বললাম ইনক্লুসিভ সোসাইটি দায় ও দরদ সাম্য মানবতা ইনসাফ এগুলো কিন্তু মানুষকে একত্রিত করতে পারতেছে না কোনো ন্যাশনাল কনসেসাস কিন্তু তৈরি করা যাচ্ছে না এবং এটা তৈরি করা যাবেও না এটা আমি আজকে দুই মাস না তিন মাস হলো যাই হোক যেটাই হয়েছে এখন বলতেছি আপনারা দুই বছর পর মিলাই নিয়েন এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে ন্যাশনাল কনসেনসাস হবে না আরেকটা অপশান আছে অনেকে যেটা বলে যে সেকুলারিজমের বিকল্প একটা ভার্সন লাগবে যে সেকুলারিজমের একটা ভার্সন হলো শাহবাকি ভার্সনটা যেটা খুব কলকাতা ইনফ্লুয়েন্সড যেটা খুব হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি ইনফ্লুয়েন্সড এবং যেটা একটা ফ্রেঞ্চ টাইপের সেকুলারিজম খুব র্যাডিক্যাল অ্যাগ্রেসিভ ধরনের একটা সেকুলারিজম সো এইটার বদলে অনেকে বলে যে একটা বিকল্প সেকুলারিজম লাগবে যেটার মধ্যে কনসার্টও আছে কাওয়ালিও আছে বোরকাও পড়তে পারবে বিকিনিও পড়তে পারবে পাশাপাশি পড়বে প্রেফারেবলি এরকম কিছু একটা তো সেকুলারিদের একটা অংশ মনে করে ওই র্যাডিক্যাল শাহবাগি ঘরানার যে সেকুলারিজম আছে এটা খুব বেশি দিন টিকবে না এই কারণে এই বিকল্প ধরার সেকুলারিজমটা লাগবে এবং এটা মুসলিম এটাকে মুসলিম সেকুলারিজম বলে কোট অন কোট যে আপনি কালচারালি একটা মুসলিম পরিচয় রাখবেন কিন্তু সেটার মধ্যে ইসলাম তেমন একটা থাকবে না ঠিক আছে এখানে আবারও সেরিয়া থাকবে না আল বলা আল বারা থাকবে না হালাল হারাম থাকবে না ঠিক আছে এগুলো কোনো কিছু থাকবে না জাস্ট একটা কালচারাল পরিচয় হিসেবে মুসলিম ব্যাপারটা থাকবে বাট দিস ইজ ডুম টু ফেল এটা আসলে কাজ করে না কারণ ইসলাম এমন একটা জিনিস যেটা আসলে মিক্স হয় না কোনো কিছুর সাথে ইসলাম ডমিনেট করে ইসলাম ডমিনেটেড হয় না সো আপনি যদি এইটাইপের কিছু একটা করেন এটা আলটিমেটলি টিকে থাকবে না এবং এটা প্রমাণ আছে এটা প্রমাণ কি এটা সবচেয়ে ভালো প্রমাণ হলো মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ একটা এক্সট্রিমলি সাকসেসফুল পলিটিক্যাল প্রজেক্ট ছিল উনিশশো ছয়
অনেক एग्जांपल আছে সব কাটটা সেকুলার বাংলাদেশে আব্দুল হাসিম আবুল হাসিম সাহেব তার ছেলে হলো বদরুদ্দিন ওমর পাকা কমিউনিস্ট এবং এটা একটা না অসংখ্য एग्जांपल আছে সো ব্যাপারটা হলো আপনি যখন কালচারালি মুসলিম পরিচয়টা ধারণ করবেন এটা ওই এক জেনারেশন থাকবে এরপর গিয়ে ওটা টিকবে না ওই কালচারাল মুসলিমদের পরের জেনারেশন হবে পাকা লিবারেল সাহাবাগি সেকুলার মোরালেস বা লেটস সে ফ্রেঞ্চ স্টাইল সেকুলার সাহাবাগি যদি না বলি সো আলটিমেটলি এই সো কলড মুসলিম ভার্সনের সেকুলারিজম দিও আপনি ওই জিনিসটা পাবেন না যেটা দিয়ে আপনি এই ক্রাইসিসগুলোর মোকাবেলা করতে পারবেন এটা মুসলিমদের আলটিমেটলি কিছুই দিতে পারবে না রাদার এটা মুসলিমদের ধোঁকা দিয়ে মুসলিমদের কিছু স্বপ্ন দেখাবে মরিচিকার মতো এবং মুসলিমদের আরও সেকুলারিজমের সাথে যুক্ত করবে তাহলে বাকি কি থাকে কোন জিনিসটা দিয়ে আমরা এই সংকটের মোকাবেলা করব এখানে একমাত্র সমাধান ইসলাম এটা একমাত্র লজিক্যাল সমাধান এটা কোনো রিলিজিয়াস সমাধান না আমি আবারও বলছি আমি মনে করি প্র্যাগম্যাটিক্যালি একমাত্র সমাধান এখানে ইসলাম এটা ছাড়া আর কোনো ভায়াবল সলিউশন এখানে নাই যদি আপনি দিল্লির আগ্রাসন মোকাবেলা করতে চান যদি আপনি সেকুলারাইজেশনের ফোর্সকে থামাইতে চান যদি আপনি একটা কোহেসিভ শক্তির মাধ্যমে এই ভূখণ্ডকে একসাথে রাখতে চান যদি আপনি কালচারাল হেজিমেনিকে ভাঙতে চান তাহলে আপনার ইসলামকে লাগবে ইসলাম ছাড়া কী দিয়ে মোকাবেলা করবেন আপনি ইসলাম এই মাটি এবং মানুষের সাথে মিশে আসে যখন ব্রিটিশরা আমাদের উপর আগ্রাসন চালাইছে বারবার ইসলামকে আঁকড়ায় ধরে আমরা তাদেরকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছি আমরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি ইসলামের শক্তিতে আরবের একটা কোনা থেকে বিস্ফোরিত হয়ে মুসলিমরা পুরো পৃথিবী ব্যাপী সভ্যতা তৈরি করছে হরমুজানের কাছে যখন চিঠি নিয়ে গেছিল সাহাবারা বা মুসলিমদের কাছ থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল এরা কারা মরুভূমিতে দৌড়াদৌড়ি করা কুকুর আসছে আমাদেরকে কথা বলতে নবী সাল্লা সাল্লাম যখন শুনছেন নিয়ে হেসে বলছেন যে আল্লাহ আজাবুজাল তার সাম্রাজ্যকে ছিঁড়ে টুকটা টুকরা করে দিবেন আল্লাহ আজাবুজাল করে দিয়েছেন মঙ্গল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে হিটলারের থার্ড রাইক ধ্বংস হয়ে গেছে এক হাজার বছর দশ হাজার বছর থাকার কথা তারা বলছিল ইসলাম রয়ে গেছে ইসলাম থাকবে এবং এখন আমরা দেখতেছি ইসলামকে আঁকড়ে ধরে সরি আমাদের হিস্ট্রিও দেখেন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে নানা এথনিসিটির মানুষ তারা সাম্রাজ্য তৈরি করছে সালতানাত তৈরি করছে ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত একের পর এক সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছে এই ইসলামকে আঁকড়ে ধরে এবং এখনও আমরা দেখতেছি এই ইসলামকে আঁকড়ায় ধরে তিরিশ বছরের ব্যবধানে বা চল্লিশ বছরের ব্যবধানে দুই দুইটা সুপার পাওয়ারকে হারানো হয়েছে আর কেউ এটা পারে নাই ইসলাম রেইন সুপ্রিম এবং এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি শুধু ইসলাম পারবে আর কেউ পারবে না ইয়া আইহাল্লা দিন আমানু উসবিরু ওসাবিরু ওরাবিতু ওতাকুল্লাহ আল্লাহ কুন্তু ফেহুম ঠিক আছে যদি আমরা বলি যে ইসলামের মাধ্যমে সমাধান হবে তখন প্রশ্ন হল এটা আমরা কিভাবে করব আমরা মুসলিমবঙ্গের সামনে থাকা সংকটের কথা বললাম এবং আমরা বললাম যে এটা সমাধানটা হইতে হবে ইসলাম দিয়ে এখানে আর কোনো অপশান নাই কিন্তু আমাদের সমাজ আমাদের দেশকে ইসলামের উপর আসে নাই আগে আপনার সমাজ এবং দেশকে ওটার উপর আনতে হবে তো তো কিভাবে তো এটার মাল্টিপল স্টেজ আছে অনেকগুলো ধাপ আছে একটা ধাপ নাই এখানে আমি মনে করি এখানে আপনারা আমার সাথে দ্বিমত করতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই আমি মনে করি এটার প্রথম ধাপ হলো সামাজিক শক্তি অর্জন করা যদি আপনি চান যে এই ভূখণ্ড ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখবে এই পরিচয়ের উপরে দাঁড়াবে এবং এটার ভিত্তিতে এই সংকটগুলো মোকাবেলা করবে তাহলে প্রথম ধাপ হলো সামাজিক শক্তি অর্জন করা স্ট্যাটাস কো দিয়ে হবে না আমাদের দেশে চলমান অনেক দিনই কাজ আছে এবং আমি কোনোটা সমালোচনা করতেছি না কিন্তু আমি আবারও বলতেছি স্পষ্টভাবে বলতেছি এটা দিয়ে হবে না কেন হবে না আমি একটা এক্সাম্পল দিই মনে করেন যেই কাজগুলো আছে এগুলো সব দশ দিয়ে গুণ করেন সবগুলো কাজ দশ দিয়ে গুণ করেন এবার বলেন একটা রেজাল্ট পাইছেন না এবার বলেন এই সংকটগুলো কি দূর হবে তখন বাংলাদেশে মসজিদ মাদ্রাসা যতগুলো আছে দশ গুণ বেড়ে গেল সংকটগুলো দূর হবে বাংলাদেশে যে পরিমাণ মানুষ ইসলামী বই টয়ে কিনে দশ গুণ বেড়ে গেল সংকট দূর হবে দাওয়াতে যে সংগঠনগুলো আছে তাদের সদস্য দশ গুণ বেড়ে গেল সংকট দূর হবে হবে না আপনার আলাদা কিছু লাগবে ঠিক আছে দেখেন বিভিন্ন দিনই মেহনত চলতেছে এবং শরীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সব মেহনতকে আমরা ভালোবাসি সাপোর্ট করি নো ডাউট সেটা ইসলামের শিক্ষা হোক দাওয়াত ও তাবলিক হোক ইসলাহার কাজ হোক তাজকিয়াত নাফসের কাজ হোক শরিয়া সম্মত সব কাজকে আমরা মহাব্বত করি আমরা সাপোর্ট করি এই কাজগুলো চলতে হবে এই কাজগুলো আরও বাড়তে হবে এই কাজগুলো আমাদের সবার হেল্প করতে হবে এটা নিয়ে কোনো ডাউট নাই কিন্তু এই সংকটগুলো মোকাবেলার জন্য এবং সামাজিক শক্তি তৈরি করার জন্য আপনার আলাদা কিছু কাজ লাগবে জাস্ট এগুলো দিয়ে হবে না এটা হলো আমার কথা এবং বাংলাদেশের যে কোনো ইসলামী প্রজেক্ট যে কোনো কাজকে আপনি যদি প্রপারলি আগায় নিতে চান আপনার সামাজিক শক্তি লাগবে এটা ছাড়া হবে না এবং আমি মনে করি যত কাজ আছে সামাজিক শক্তি অর্জনের কাজটা এটার সম্পূরক এটার প্রতিদ্বন্দ্বী না 
ঠিক আছে এটা প্রতিদ্বন্দ্বী না এটা সম্পূরক একটা কাজ এবং এখানে স্পেসিফাই করি সামাজিক শক্তি মানে কি কারণ এই জিনিসটা আমাদের কনফিউশন কাজ করে সামাজিক শক্তি বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে আপনি আপনার নিজের আপনার চারপাশের পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারতেছেন একদম সহজভাবে যদি বলি আপনি পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছেন আপনি চাপ প্রয়োগ করতে পারতেছেন আপনি দাবি আদায় করতে পারতেছেন আপনি অন্য গোষ্ঠীর উপর আপনার চাপ প্রয়োগ করার ক্যাপাসিটি ইউজ করতে পারতেছেন ঠিক আছে সো এটা হলো এমন একটা শক্তি যেটা ইউজ করে আপনি আপনার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারেন এটা হলো সামাজিক শক্তি সো অনেকে এখানে রাজনীতির কথা বলবেন এবং রাজনীতি বলতে আমরা মূলত গতানুগতিক রাজনীতির কথা বুঝি ডেমোক্রেটিক রাজনীতির কথা বুঝি আমি মনে করি যে এটা দিয়ে আসলে এই সমাধানগুলো করা সম্ভব না এই এই সমাধানগুলো করা আলটিমেটলি এগুলোর দ্বারা সম্ভব না নির্বাচনী রাজনীতি দিয়ে আপনি আওয়ামী লীগই দখন করতে পারবেন না ভারত অনেক দূরের কথা এবং এটা আমরা দেখছি যে আমি এখন আমরা পঁচাত্তর থেকে একানব্বই অবস্থা দেখছি একানব্বই থেকে তারপরে দুই হাজার অবস্থা দেখছি নির্বাচনী রাজনীতির কিছু নিজস্ব সমীকরণ থাকে কিছু নিজস্ব লজিক থাকে কিছু হিসাব নিকাশ থাকে এটা ওই জায়গায় সেন্স মেক করে আমি বলতেছি না যে এগুলো একদম অর্থহীন এটা ওই কনটেক্সের মধ্যে সেন্স মেক করে কিন্তু ওটা দিয়ে এই প্রবলেমগুলো আপনি সলভ করতে পারবেন না কালচারাল হেজিমেরিকে আপনি এটা দিয়ে দমন করতে পারবেন না বরং এটার ভেতর দিয়ে আপনার নিজেকে ইনক্লুসিভ হওয়ার জন্য প্লুরালিস্টিক হওয়ার জন্য অনেক কিছু করতে হবে ঠিক আছে যেগুলো অনেক কিছু আমরা এখন দেখতেছি আই গেস সো সামাজিক শক্তি অর্জনের যে কাজটা এটা কি ব্যক্তিগত পর্যায়ের কাজ আপনি একা একা করবেন আমরা সবাই যদি ইমান আমলের উন্নয়ন করি আমরা নিজেদের অবস্থা থেকে বা আমাদের আকিদা ঠিক করি তাহলে এটা হয়ে যাবে না এটা হবে না এটা একটা কালেকটিভ কাজ সামষ্টিকভাবে এই কাজটা করতে হবে একত্রিত হয়ে এই কাজটা আমাদেরকে করতে হবে এবং এটার জন্য শর্টে বলি টাইম বেশি নাই এর মধ্যে কয়েকটা কাজ আপনার করতে হবে সেটা হলো সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামী চেতনা আপনার ছড়াই দিতে হবে সমাজের একটা সিগনিফিকেন্ট অংশ সবাই না সবাই কখন এটা গ্রহণ করে না নবী রসুলদার দাওয়া সবাই গ্রহণ করে নাই আল্লাহ সাল্লাম সিগনিফিকেন্ট একটা অংশ এই দাওয়াটা গ্রহণ করতে হবে এবং এই দাওয়াটা কি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ করা এই দাওয়াটা তার গ্রহণ করতে হবে পাশাপাশি সমাজের মনোযোগতে আপনার পরিবর্তন আনতে হবে সমাজকে আপনার একটা হলো ব্যক্তি পর্যায়ে দেওয়া আর একটা হলো সমাজের সামনে বারবার এই বিষয়গুলো প্রেজেন্ট করা সমাজকে ধাক্কা দেওয়া তার চিন্তার জায়গাটা ডিস্টার্ব করে দেওয়া সে একটা উপায়ে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সেখানে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাকে ওখান থেকে বের করে আনা এবং ইসলাম ও সেকুলার ব্যবস্থার যে দ্বন্দ্ব বারবার এটাকে সামনে নিয়ে আসা এবং সমাজের যে সমস্যা আছে মানুষের যে চাহিদা আছে এগুলোর ভায়াবল সমাধান হিসেবে ইসলামকে প্রেজেন্ট করা বারবার সো দুটো জিনিস বললাম তৃতীয় একটা বিষয় আপনার লাগবে সেটা হলো মানুষ আর মানুষ লাগবে মানুষ হতে হবে আপনার হাতিয়ার এখানে কোন মানুষকে আপনি আনবেন যারা মাদ্রাসা স্টুডেন্ট যারা তাবলিক জামাত করেন যারা বিভিন্ন ইসলামী দল করেন না তাদের আনবেন না কেন আনবেন না কারণ তারা অলরেডি আপনার সাথে একমত তার সাথে আপনার মত পার্থক্য নাই তেমন অল্প কিছু মত পার্থক্য আছে এই ক্রাইসিসগুলোর ক্ষেত্রে সে আপনার বিরতি না কখনো না এবং অলরেডি তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেছে আপনার তারকে ওখান থেকে ছুটে আনার দরকার নাই আপনি মূল সমাজের কাছে যান আপনি সমাজের ওই অংশটার কাছে যান যারা জুলাই আন্দোলনকে সফল করছে যারা নব্বইয়ের গণভূতনকে সফল করছে যারা একাত্তরকে সফল করছে যারা ইভেন সাতচল্লিশকে সফল করছে তার কাছে যান সে হোক আপনার টার্গেট গ্রুপ ঠিক আছে আপনি তার কাছে যান আপনি তাকে বোঝান এবং আপনি তাকে দিনের দিকে নিয়ে আসেন এবং দিনের কাজ করান তাকে দিয়ে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিজম করান সামাজিক অঙ্গনে কাজ করান তাকে দিয়ে তাকে দিয়ে আপনি সমাজের সাথে এঙ্গেজ করান এবং তাকে তার মাধ্যমে আপনি একটা জনগণের শক্তি তৈরি করেন তাহলে আপনার একটা আদর্শ থাকবে আপনার সমাজে আপনার দেওয়ার একটা প্রভাব থাকবে এবং আপনার সাথে মানুষ থাকবে ঠিক আছে আপনার সাথে জনগণের একটা শক্তি থাকবে এই তিনটা জিনিস যখন আপনি অর্জন করবেন তখন আপনি সামাজিক শক্তি অর্জনের প্রথম ধাপটা পার করতে পারছেন ঠিক আছে তখন আপনি একটা স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে হাজির হইতে পারবেন তখন আপনার দাবি দেওয়া বাস্তবায়ন করার দাবি দেওয়া আদায় করার একটা ক্ষমতা থাকবে তখন আপনি একটা বিকল্প সোশিয়াল পলিটিক্যাল ব্লক হিসেবে হাজির হইতে পারবেন ঠিক আছে আমরা এখন বলি যে অমুক কেন এই বিষয় নিয়ে কথা বলে না আলেমরা কেন এটা নিয়ে করে না অমুকরা কেন তেমন করে না আমরা কমপ্লেন করি তখন আপনার কমপ্লেন করতে হবে না আপনি তখন ওলেমা কেরামকে গিয়ে হেল্প করতে পারবেন আপনি তাদের হাতকে শক্তিশালী করতে পারবেন অমুক কেন করে না এটার বদলে আপনি তখন নিজে করতে পারবেন এটা হলো ক্যাপাসিটি অর্জন করা এই কাজ সাথে গ্ল্যামার নাই ঠিক আছে কাজটা গরম কাজ না আবারও বলতেছি ধৈর্য নিয়ে কষ্ট করে করে করতে হবে বাট ইট ওয়ার্কস এটা টাইম টেস্টেড পদ্ধতি দের ইজ নাথিং নিউ আন্ডার দ্য সান মানে সমাজে রাজনীতির ইতিহাসে আসলে মানে খুব নতুন কোনো কিছু আসলে নাই যে আগে কাজ করছে তা পরেও কাজ
দর্শক আপনার কথার কোনো মূল্য নাই আপনি সারাদিন এটা নিয়ে চিন্তা করতে পারেন চিন্তা করতে করতে বিস্ময় পড়ে যেতে পারেন কোনো লাভ নাই কিন্তু যখন আপনি এই বিষয়গুলো অর্জন করবেন তখন আপনি একটা শক্তি হয়ে উঠবেন তখন আপনি একটা খেলোয়াড় হয়ে উঠবেন বাট এটা ফার্স্ট স্টেজ এরপর আরও স্টেজ আছে তো সেই স্টেজের আলোচনা করার সুযোগ নাই সময় কম আমি জাস্ট শেষ করি সেটা হলো শেখ উমর মাহমুদ ওসমান হাফিজ আহ্লা ওনার একটা কথা আছে সেটা হলো আমরা যখন ক্রুসেডের ইতিহাস পড়ি আমরা অল্প কয়েকজন মানুষের ইতিহাস পড়ি নুরুদ্দিন জিঙ্গি সালাহউদ্দিন আয়ুবি শেরকু রাহিম আহমুল্লাহ তাদের কথা আমরা পড়ি রাইট এবং এটা পড়তে গিয়ে আমাদের ধারণা হয় যে ক্রুসেড যুদ্ধটা মনে হয় খুব সেন্ট্রালাইজভাবে হয়েছিল বদর যুদ্ধ যেরকম হয়েছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নেতৃত্ব দিয়েছেন একটা দল এখানে একটা দল এখানে এইভাবে মনে হয় যুদ্ধ হয়েছে বাট ব্যাপারটা কিন্তু আসলে এরকম না এই যুদ্ধটা লম্বা সময় ধরে চলছে এবং এর বেশিরভাগ সময় আসলে সমন্বিতভাবে সেন্ট্রালাইজভাবে এই ব্যাপারটা হয় নাই ঠিক আছে বেশিরভাগ সময় যেটা হয়েছে মুসলিমরা ছোট ছোট গ্র দল উপদলে ভাগ হয়ে লড়াই করছে ঠিক আছে হয়তো এমন হয়েছে যে মনে করেন কোথাও একটা নগর রাষ্ট্র আছে বা একটা দুর্গ আছে সেই দুর্গে যারা মুসলিমরা আছে বা ওখানকার যারা মুসলিম তারা একজনকে নেতা বানাইছে নেতা বানায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে অথবা কোনো গ্রামের লোকজন তারা একজন আলেমকে নেতা বানায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে অথবা ছাত্ররা তাদের শিক্ষককে নেতা বানায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত একজন ক্রুসেডের সময়ের যোদ্ধা কবি আলেম ছিলেন উসামা ইবনু মন্দেক এগারোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে মারা গেছেন ওনার একটা বই আছে আল এতবা ওনারা ছিলেন সিরিয়াস সাইজার নামে একটা জায়গা আছে ওই জায়গার শাসক ছিলেন ওনারা ছোট একটা জায়গার মানে অনেক বড় এমন না তো ওনাদের ওই বইতে এই হিস্ট্রি ওরকম অনেক আছে যেগুলো সাহেক আলোচনা করছেন সো আমার পয়েন্টটা কি আমার পয়েন্টটা হলো ক্রুসের যুদ্ধে যে বিজয়টা এটা একটা লড়াইয়ের মাধ্যমে হয় না এটা ছোট 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 অনেকগুলো লড়াইয়ে জেতার মাধ্যমে আসছে বড় বিজয়গুলো আসছে ছোট ছোট অনেকগুলো লড়াইয়ে জেতার মাধ্যমে আমরা হিত্তিনের কথা জানি কিন্তু হিত্তিন সম্ভব হয়েছে ওই ছোট ছোট লড়াইগুলোর কারণে ঠিক আছে কিন্তু ওইগুলোর কথা আমরা চিন্তা করি না আমরা প্রথমেই হিত্তিনের কথা ভাবি এটা হলো সমস্যা সো এখানে কিন্তু নুরুদ্দিনের কোনো ভূমিকা নাই সালাহউদ্দিনের কোনো ভূমিকা নাই অবশ্যই আছে অবশ্যই তাদের ভূমিকা আছে তাদের ভূমিকা হলো ওই ছোট ছোট দলগুলোকে একত্রিত করা সমন্বিত করা বড় একটা শক্তিতে পরিণত করা এবং চূড়ান্ত লড়াইয়ে যাওয়া কিন্তু প্রথমে চূড়ান্ত লড়াই আসে না চূড়ান্ত লড়াই মানেই চূড়ান্ত এটা একদম লাস্ট পর্যায়ে গিয়ে আসে তারা এটা কখন করতে পারছেন যখন অলরেডি ওই ছোট ছোট দল উপদলগুলা তৈরি হয়ে গেছে যখন আপনার যখন তারা দাঁড়ানোর মতো জায়গা করে নিছে যখন কোমরটা শক্ত হয়েছে তখন তারা এগুলোকে সমন্বিত করে একটা বড় শক্তিতে পরিণত করতে পারছেন ঠিক আছে সো যখন আপনি জমিনে দাঁড়ানোর জায়গাটা করবেন আপনার কোমরটা যখন শক্ত হবে তখন নুর উদ্দিনের জন্য জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হবে তখন সালাহউদ্দিনের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হবে তার আগে হবে না আপনি যদি প্রথমেই তার কাছে যাইতে চান আপনি যদি প্রথমেই মনে করেন যে আজকে নুর উদ্দিন চলে আসবে সালাহউদ্দিন চলে আসবে এটা আসলে হবে না এটা আনরিয়েলিস্টিক এটা কাজ করে না সো আমি আপনাদের বলবো যে আপনারা জজবা রাখেন অবশ্যই রাখেন কিন্তু বাস্তবসম্মতভাবে চিন্তা করেন বুকের ভিতরে আগুন রাখেন কিন্তু সে আগুনটা নার্চার করেন এটার জন্য দীর্ঘদিন জলে এটার জন্য এমন না হয় যেটা দাও দাও করে জ্বলবে তারপর নিভে যাবে না এটা বুকের মধ্যে ক্যারি করেন সযত্নে ক্যারি করেন এবং এটা দিয়ে আরেকজনের মধ্যে আলো জাগান এটা দিয়ে আরেকজনের মধ্যে আগুন জ্বালান এটা করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সময়টা না আসতেছে ওই প্রস্তুতি ওই পর্যায়ে ওই সক্ষমতা আপনি অর্জন করতে না পারতেছেন ততক্ষণ আপনার এটা ক্যারি করতে হবে এবং আগুন কিন্তু পুরাই আপনি যখন আগুন ক্যারি করবেন এই আগুনটা পোড়াবে মানে আপনার কষ্ট হবে এই কাজটা কষ্টের কাজ তো এই কষ্টটুকু করেন এই কষ্টটুকু করতে হবে কারণ আমাদের অবশ্যই আমাদের নিজ কমের অস্তিত্ব নিরাপত্তা এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে এই কষ্টটা করেন তাহলে নুরুদ্দিনও আসবে এই কষ্টটা করেন তাহলে সালাহউদ্দিনও আসবে এই কষ্টটা করেন তাহলে ইনশাল্লাহ ফাতাহ আসবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত